день повернутися до демократичної конституції 2004 року, який не має місце одному турню, який може зранку відмовити країні в її європейській перспективі. Ми маємо пам'ятати слова нашого геніального Василя Симоненка. Найстрашніше в світі, коли безмежну владу отримує безмежний дурень. Ми повинні перестати ризикувати тим, що вся влада в країні належить одній персоні. Треба повернутися до Конституції, яку зламав Янукович без рішення парламенту. А раз так, парламент має повстати і повернути собі своє вправо формувати уряд, відправляти відставку і створювати новий уряд на вимогу цього Майдану. Це має відбутися буквально ближчі дні. Хочу вас закликати зараз дати голос до тих тимчасових попутників партії регіонів, які також хочуть вийти із межигірського рабства. Вони мають зараз почути вимогу народа і згадати, що вони народні депутати. що вже в понеділок в парламенті має створитися нова більшість для того, щоб Янукович в Москву міг не їхати торгувати Україною, а хіба тікати. Бо без уряду і з Майданом він лише тимчасовий межигірський цар із своїм золотим унітазом. Ми відмовляємо йому у праві торгувати Україною. Так? Так! А раз так, і раз нас так багато, ми обов'язково переможемо. Дякую всім вам, дякую за те, що ми вистояли і довели. Можна зачистити барикади, але не можна зачистити свідомість людей. Дякуємо братам зі Сходу, друзі Восточної і Южної України. Спасибо за те, що ви не піддались на провокацію Януковича. І хоча б в душі уже стали другими. Очищайте свою совесть, поставайте внутри против банды. И рано или поздно мы будем вместе. Правая рука на захід, лево на схід. Разом мы сила. Разом сила. Разом сила. Разом сила. Разом сила. И эта сила даст перемогу всей нашей Украине. Слава Украине! Слава Україні! Слава Україні! Я би дуже просила, що якщо ми вітаємо гостей, щоб у нас була права рука до гори. І ми дуже були такі привітні для Європи, для всього світу. Весь світ, який підтримує нас. Я маю честь велику оголосити вам наступну інформацію. Сенатор Джон Маккейв, він знає, що таке офіцерська честь. Він з родини військових, сам воював, побував у полоні. Нагороджений вищою нагородою США – пурпурове серце. Джон Маккейн – один з найбільш впливових політичних республіканців США, який приїхав до нас, щоб засвідчити свою підтримку українському народу. Поруч з ним сенатор-демократ Кріс Мерфі – самий молодий і діючий на сьогодні сенатор, який опікується міжнародною політикою. І я хочу сказати цим шановним людям – Welcome to Ukraine. Welcome. Слово має сенатор Кріс Берфі. Good afternoon, Redon. I am proud to be here today with a great American hero, United States Senator John McCain. And we are here to tell you that the American people and the United States Congress stands with the people of Ukraine. Доброго дня, Майдане! Я і сенатор Маккейн тут для того, щоб передати вам вітання 
від американського народу і американського конгресу. There are, there are moments in history where a nation faces a choice. Є моменти в історії, коли нація постає перед вибором. A choice between the past or a brave new choice with the future. Вибір між минулим або вибір між майбутнім. Ukraine's future stands with Europe and the United States stands with Ukraine. Майбутнє України знаходиться в об'єднанні в Європі, і Сполучені Штати Америки підтримують цей вибір ваш. Now, as the youngest of 100 United States senators, як наймолодший із 100 сенаторів Сполучених Штатів, I have a special <laughs> message to all of the young people who are gathered here today. Я маю особливий меседж, послання до молодих людей, які зібралися тут. The way towards change goes through peaceful protests. Шлях до змін лежить через мирний протест. And in America we stand in awe of the fact that despite the violence on this square you have remained peaceful in support of change. І в Америці ми вітаємо те, що незважаючи на насильство, яке здійснювалося тут на Майдані, ви стоїте за мирні зміни. We have a great American reformer by the name of Martin Luther King. У нас є великий американський реформатор, його ім'я Мартін Лютер Кінг, and he has a saying that goes like this: The arc of history bends towards justice. І він сказав, що арка або з'єднання історії базується на справедливості. But it is people that bend that arc. It is people that make change. And you are making history here. Але саме народ є тією з'єднальною ланкою, на якій базується ця арка. Саме народ здійснює зміни. We know that change won't be easy, but if you are successful, the United States Senate will stand with you every step of the way. Ми розуміємо, що шлях реформ не є легким, але я хочу вас запевнити, що Сенат Сполучених Штатів Америки підтримує вас в цьому процесі. Я хотів би, щоб ви також послухали мого колегу, сенатора Маккейна, якого я поважаю. Дякую. We will be back here on this square to celebrate with you a Ukraine that stands with Europe and stands with the United States. Ми повернемося сюди на Майдан для того, щоб разом з вами відзначити, що Україна знаходиться разом з Європейським Союзом і Україна разом з Сполученими Штатами Америки. Stay warm and keep on fighting. Продовжуйте боротьбу. I am a Republican, 
Senator Murphy is a Democrat. We are here together speaking for the American people in solidarity with you. Я республіканець. Сенатор Мерфі Демократ. Але ми тут знаходимося для того, щоб від імені американського народу висловити, висловити вам підтримку. We are here because your peaceful process and peaceful protest is inspiring your country and inspiring the world. Ми знаходимося тут, тому що ваш мирний протест Ваша мирна боротьба надихає всю країну на зміни. We are here to support your just cause. Ми для то, знаходимося тут для того, щоб підтримати вашу справедливу справу. The sovereign right of Ukraine to determine its own destiny freely and independently. Для того, щоб підтримати право українців змінити свою долю вільно, мирно і демократично. And the destiny you seek lies in Europe. І ваша доля, як ми вважаємо, знаходиться в об'єднаній Європі. Ukraine will make Europe better and Europe will make Ukraine better. Україна зробить Європу кращою, а Європа зробить Україну кращою. To all Ukrainians, America stands with you. Для всіх українців повідомляю, Америка разом з вами. Let let me say. Thank you, USA. Thank you, USA. Let me say a special word to the veterans, the Afghansi here in my Позвольте мені особливо звернутися до декілька слів до афганців, які знаходяться тут. Thank you for your service in war and for your present mission of peace. Дякую за вашу службу під час війни і за вашу службу під час миру тут на Майдані. Афганці, підніміть свої руки, щоб я вас бачив. Хотів би також звернутися до молодих міліціонерів, які, очевидно, присутні тут. We respect your service and your patriotism, and we ask that you always be guided by your duty to protect your fellow citizens. Здійснюючи і виконуючи свої обов'язки, завжди пам'ятайте, що ви знаходитесь тут для того, щоб захищати свій народ, захищати правопорядок. People of Ukraine, this is your moment. Народи українські, це ваш момент. This is about you, no one else. Це про вас. This is about the future you want for your country. This is about the future you deserve. Це про ваше майбутнє, про майбутнє вашої країни. Це про майбутнє, на яке ви заслуговуєте. A future in Europe. Майбутнє Європи. A future of peace. Майбутнє всіх ваших сусідів. The free world is with you. America is with you. I am with you. Вільний світ з вами. Америка з вами. І я з вами. Thank you, thank you. May you forever be guided by the words of your great poet, Taras Shevchenko.
Хотілося б, щоб ви завжди наслідували слова свого шанованого, знаменитого співвітчизника Тараса Шевченка. Love your Ukraine. Любіть свою Україну. Love her in cruel times. Любіть її в будь-які часи. Love her in tough moments. Любіть важкі часи. Pray to God for her. Аля. І благословіть її Господь. Thank you and God bless. Дякую. І хай благословить ваш Господь. Крис Мерфі, Джон Маккейн. Дякуємо.